நிலைமைக்கு <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்மளை எப்படி ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காகவே இந்த நிகழ்ச்சி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் என்ன இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு பேசிக் ஹோம் ரெமெடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து நம்ம வந்து அழகை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் அதாவது மேலாக இருக்கட்டும் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லோரும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அதனால தான் இன்றைக்கி காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லியன் பில் மில்லியன் ட்ரில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரியாக இன்றைக்கி வளர்கிறதுக்கு காரணம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்கின் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த ஸ்கின் கேர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்கின்னை வந்து யங்காகவும் லைக்னா ஃப்ரெஷ் லுக்காகவும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு க்ரீமோ இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகினாலும் அது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் ஆக்சுவலி ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஹியூமன் வந்து நேச்சுரலி அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கன்னா அழகாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கணும்னு விரும்பினாங்கன்னா இன்டர்னலி அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் எக்ஸ்டர்னல் க்ளோ கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த இன்டர்னல் க்ளோ முதல் ஏற்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் க்ளோ வந்து நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் க்ரீம்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது ஸோ அந்த இன்டர்னல் க்ளோ எப்படி ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஏன் இதை நான் திரும்பி சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீதின் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து காமன் ஏர் நம்மளை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஏரில் இருக்குது அந்த இருபத்தோரு பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் நம்ம வந்து இன்டேக் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இன்டேக் பண்ண ஆக்சிஜனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி வந்து எக்ஸ்பல்ஷன் அப்படின்ற வந்து ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் சிஓ டூ அப்படின்ற ஃபார்மில் தான் நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம் இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சிஓ டூன்ற ஃபார்மில் அகெயின் ஆக்சிஜனாக வெளில விட்டுறோம் அட் த சேம் டைம் ஸ்வெட்டிங் இஸ் ஹெச் டூ ஓ யூரினேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அங்கேயும் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றிடுறோம் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆக்சிஜனில் வாட்டர் வாட்டர் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தே கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு லிமிட்டட் ஆக்சிஜனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம வந்து திரும்பி வந்து வெளியேற்றிடுறோம் ஸோ ஆர் அண்ட் ஐடியல் ரிசர்ச் பார்த்திங்கன்னா ஆசியன்ஸ் எஸ்பெஷலி ஆர் எனி இண்டிவிஜுவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் வந்து அவங்க செல்ஸில் ரீட்டைன் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ இந்த டூ டு த்ரீ பர்சன்ட்ன்றது வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் நம்ம வெளியில் பேலன்ஸ் அப்போ விழுத்துடுறோம் அப்போ அந்த டூ டு த்ரீ பர்சன்ட்டில் தான் நம்ம வந்து நம்ம என்டையர் உடலே வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து என்டையர் உ உடல் இயங்குறதுக்கு நம்ம உடலுக்கு தே இயங்குறதுக்கு தேவையான ஆர்கன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் செகண்டரி ஆர்கன்ஸ்ன்னு நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி ஸ்டமக் இந்த மாதிரி லிவர் இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஆர்கன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம உடல் இயங்காது உயிர் இயங்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் வந்து ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஐஸ் ஸ்கின் நம்மளுடைய சென்சரி சிஸ்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஹேர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செகண்டரி ஆர்கன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்ம நம்ம வச்சுருக்க ரெசிடியூ அந்த டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் வந்து ரெசிடியூ வச்சுருக்க ஆக்சிஜனை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிடுவாங்க
பேலன்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி ஆர்கன்ஸான ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்மளோட பாடியில் வந்து நான் ஆக்சிஜன் டென்ஷன் கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகுது நம்மளோட ஸ்கின்னும் ஹேரும் தான் ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் ஸோ நேச்சுரலி வந்து நீங்கள் ஆக்சிஜன் உங்கள் பாடியில் ரீட்டைன் பண்ணலைன்னா ஸ்கின் அஃபெக்ட் ஆகும் க்ளோ கிடைக்காது ஹேர் அஃபெக்ட் ஆகும் ஹேர் நேச்சுரலி வந்து ஷைனிங்காக இருக்காது ஹேர் ஃபால் வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஸோ இதுக்கு ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ரிட்டென்ஷன் பண்ண பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஐடியல் மேன் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் பண்ணாலே வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்த்து அதே அதே ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தான் ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்போது நம்மளோட செல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் ரீட்டைன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் அதிக அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி பிளட்ஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் மூலமாக எல்லா ஆர்கன்ஸும் ரைட்டான ஆக்சிஜன் லெவல் போய் ரீச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்னு எடுத்துக்கும் போது ஃபுட் இங் கரெக்டான ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் எடுத்துக்கும் போது இந்த கரெக்டான ஹர்ப்ஸ் எடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்ஸ் ஆக்சிஜன் ரிட்டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் செல்ஸ் ரிஜுவினேட் ஆகும் ப்ராப்பரான ரிஜுவினேஷன் சை சைக்கிளில் வந்து ரிஜுவினேட் ஆகும் ஏன்னா செல்ஸ் ஹெல்தியாக இருந்தால் தான் அது இன்னொரு ஹெல்தி செல்லை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு அன்ஹெல்தி செல்லில் தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் செல்ஸ் ரிஜுவினேட் பண்ண ரீவைட்டலைஸ் அண்ட் ரெஜுவினேஷன் பண்ணக்கூடியது வந்து அகெயின் வந்து இந்த ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மென்டல் பேலன்ஸ் அகெயின் ஹைட்ரோதெரப்பி இதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்டாக இருக்காங்க ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக கூட நான் இதை சொல்வேன் நான் வீட்டில் வந்து அயன் ரிச் ஃபுட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக வந்து நீங்கள் அதை நினைக்கலாம் அட் த சேம் டைம் வெந்தய வெந்தய கீரை வெந்தயம் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹர்ப் வெந்தய கீரை ஈவன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே இன்டேக்கும் ஈக்குவலண்ட்லி வந்து அதிகம் எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் லைன்ஸ் ரிங்கிள்ஸ்லாம் வராது இது வந்து போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் நம்பரு அபவ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஆனோன்னே நீங்கள் இந்த இன் இன்டேக்கை வந்து அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்கின் ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து டிலே பண்ணிகிட்டே போகலாம் எப்போவுமே வந்து க்ளோயிங் ஸ்கின் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அகெயின் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பீட்ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகம் கன்செப்ஷன் பண்ணுறது அதையே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நேச்சுரலி க்ளோ கிடைக்கும் ஸோ நான் போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னலாக தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை ஏன்னா இன்டர்னல் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க டெட் ஸ்கின்ஸ் செல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து க்ளோ கிடைக்குமே தவிர நேச்சுரல் க்ளோ கிடைக்குமே தவிர ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்னலாக மட்டும் நீங்கள் இதை பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்க போகிறதில்ல ஸோ நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஹை ஹைட்ரோதெரப்பி அதாவது ஹைட்ரோதெரப்பின்னு வரும்போது வாட்டர் ஸ்டெப்பிங் நான் ஏற்கனவே ஃபேஸ் அஃப்யூஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது வந்து அந்த ஃபேஸ் அஃப்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏஜிங் வந்து டிலே பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபேஸ் அஃப்யூஷன் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர் வாட்டர் இன்டேக் ஏற்படுத்தலாம் வாட்டர் ஸ்டெப்பிங் பண்ணலாம் தென் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணலாம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி செல் செல்ஸ் ரெஜுவினேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும் ரீவை ரீவைட்டலைஸ்டின் ஒரு செல்ல வந்து அது வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் பேலன்ஸ் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து மென்டலி எங்காக இருக்கும்போது ஃபிசிக்கலியும் எங்காக தான் இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக உங்கள் வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து நீங்கள் வந்து கேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஈஸி ஸ்டெப்ஸை வந்து நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி ரூ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க ரேதர் தேன் ஜஸ்ட் டி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரில் மட்டும் நீங்கள் வந்து டிபெண்ட்
ஆனால் அதில் என்னெல்லாம் கலக்கணும் அப்படின்னு தெரியாது இந்த நிகழ்ச்சியில் அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க வீட்டில் இருந்த மாதிரி எப்படி பிரைட் ஆகலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் விஜியோட ஃபேஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு ஃபேஸ் பேக்கை போட போகிறோம் எல்லாருக்குமே நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை தான் ஆனால் எது சூட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியறதில்ல எல்லாருக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் பேக்கை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோஸ் வாட்டரில் அவங்க ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் பார்க்கலாமா வீட்லேயே எப்படி ரோஸ் வாட்டர் செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து லைட் பிங்க்கான ரோஸ் அதே மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்கர் பிங்க் ரோஸ் ரெட் ரோஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரோஸ் பல்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விதமான ரோசஸ் பன்னீர் ரோஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதுலேருந்து வர ரோஸ் வாட்டர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது கசப்பு தன்மை எதுவுமே இருக்காது அதனால் ஸ்கின்க்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ரோஸை நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து ஒரு லிட்டர் ஹாட் வாட்டரில் போடுங்க போட்ட உடனே இதில் இருக்கிற சார் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும் தண்ணியில் இறங்கிட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டார்க் கலரில் டார்க் பிங்க்கில் இந்த மாதிரி கலரில் உங்களுக்கு ரோஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோஸ் வாட்டரை எடுத்து அதை வச்சு நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு காட்டன் பீஸ் எடுத்து அந்த ரோஸ் வாட்டரில் நான் டிப் பண்ணுறேன் இதால் நம்ம ஃபேஸை முதல்ல துடைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கூலிங் எல்லா வெதர்க்கும் சூட்டபிளானது இந்த ரோஸ் வாட்டர் அதே மாதிரி எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் ரொம்ப சூட்டபிளானது ஃபேஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு கம்ப்ளெக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதே மாதிரி ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கும் நிறைய மேக்கப்லாம் போடுறவங்களுக்கும் இதை ஒரு மேக்கப் ரோஸ் வாட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் லைட்டாக ஃபுல் ஃபேஸ்லேயும் இதால் துடைக்கலாம் இது அப்படியே விடலாம் ஓவர் நைட் கூட அப்படியே விடலாம் நேச்சுரலாக நம்ம வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ரோஸ் வாட்டர் இதுவும் நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்குமே தயிர் வந்து ஸ்கின்ல இருக்கிற ஆயிலினஸை ரிமூவ் பண்ணும் பருக்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த பரு எல்லாம் ஆன்டிசெப்டிக் நேச்சர் அதுக்கு அதே மாதிரி தான் அந்த ரோஸ்க்கும் ரொம்ப ஆன்டிசெப்டிக்காக இருக்கும் அதனால ரோஸ் வாட்டர் தயிர் இது ரெண்டும் நான் இப்போ கலந்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஏழு எட்டு சொட்டு ஏழு எட்டு சொட்டு லெமன் ஜூஸ் நல்ல கலந்துருக்கேன் அடுத்ததா நான் கலக்க போறது கொஞ்சம் தேன் ரொம்ப தூய்மையான தேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு கடலை மாவு ஒன்றரை டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபேஸ் பேக் இதில் தயாராகிருக்கு
ஃபுல் ஃபேஸ்லேயும் இந்த பேக்கை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை கண் அடியில் உள்ள கருவலையும் கூட நம்ம நல்லாகும் ஃபேஸில் இருக்கிற ஏதாவது தழும்புகள் கரும்புள்ளிகள் இல்லை வெயிலில் போயிட்டு வந்து கருத்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அங்கே எல்லாமே கூட யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு நெத்தி பகுதி சீக்கிரமே டேன் ஆகும் அதனால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் திக்காகவே போடலாம் நோஸோடைய டிப்ஸில் நிறைய பேருக்கு பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்கும் அதனால் அந்த டிப்பில் போட்டு எடுக்கும்பொழுது ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரோஜா எதர்களோட அந்த கூலிங் ஃபீலிங் இருக்கும் தேன் வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான ஹர்பல் ப்ளீச் இப்போ நான் செகண்ட் கோட் போடுறேன் ரொம்ப நல்ல டைட்டனிங் மாஸ்க் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இது எல்லாமே வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் ஈஸியானது ஃபுல் ஃபேஸ் நெக்கெல்லாம் போட்டு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் ஃபேஸ் பேக் போட்டு டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் நம்ம அதை ஈரப்படுத்திட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் வைப் ஆஃப் பண்ணும்போது நல்ல மசாஜ் கொடுத்து வைப் ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்களே செய்யும்போது கூட நல்ல அந்த நோஸோடைய டிப்பில் எங்கே கரும்புள்ளிகள் அதிகமாக வருமோ அங்கே அதே மாதிரி இந்த வாயுடைய அடிப்பகுதியில் எங்கெல்லாம் லைட் மசாஜ் கொடுத்து ஃபுல் ஃபேஸ்லேயும் நெத்தி பகுதி கண் அடிப்பகுதி ஐப்ரோஸ்குள்ள எல்லா இடங்கள்லேயும் நீங்கள் மசாஜ் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுடைய ஸ்கின் தொடும்போதே தெரியுது இப்போது வெட் காட்டனால் அவங்க ஃபேஸை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஏன்னா அந்த தேன் வந்து ரொம்ப நல்ல தேனாக நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ரோஸோட வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபுல் ஃபேஸையும் நல்லா தொடச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் விஜி இந்த ப்ரோக்ராமோட ஆரம்பத்தில் பார்த்துருந்தோம் கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தாங்க இப்போது வீட்லேயே செய்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் பேக் அவங்க ஃபேஸில் போட்டு வெயிட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பார்க்குறோம் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஹேர்பலில் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ் பேக் போட்டிருந்தோம் இப்போது கடைசியாக பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக ப்ரைட்டாக இருக்காங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எபிசோடில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது வசுந்தரா இது ஐபிசி தமிழின் ஆரோக்கியமே அழகு அ வெல்னஸ் ஷோ